สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่7ของหนังสืออุณหภาศาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงสิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจอีก2อย่างนะครับก็คือแหล่งความร้อนกับกระบวนการย้อนกลับได้นะครับตอนนี้เรารู้กฎข้อที่2แล้วนะครับว่านิยามรูปของเควินแพลงสเตตเมนต์กับคลอเซสสเตตเมนต์แต่ว่า2อย่างนี้ยังนำไปวิเคราะห์ในเชิงปริมาณไม่สะดวกนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจวัฏจักรคาโนซะก่อนอทีนี้วัฏจักรคาโนก็ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องเทอร์โมลิสวอลหรือว่าแหล่งความร้อนแล้วก็ต้องเข้าใจว่ากระบวนการย้อนกลับได้คืออะไรซะก่อนนะครับเราดูไปทีละอย่างนะครับตัวเทอร์โมลิสวอลเนี่ยนิยามสั้นๆง่ายๆครับว่าเป็นแหล่งความร้อนที่สามารถให้หรือรับความร้อนได้ไม่จำกัดโดยที่อุณหภูมิของตัวเองไม่เปลี่ยนนะครับในธรรมชาติจริงๆมันไม่มีหรอกนะครับว่าเทอร์โมลิสวอลเนี่ยในของจริงมันไม่มีหรอกแต่ว่าเราก็นิยามในเชิงทฤษฎีว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่มันพอจะใกล้เคียงกับคำว่าเทอร์โมลิสวอลก็คือบรรยากาศหรือว่ามหาสมุทรนะครับแหล่งที่ให้ความร้อนเราก็เรียกว่าเป็นฮีทซอสนะครับซอสก็แปลว่าแหล่งอยู่แล้วแหล่งที่รับความร้อนเราก็เรียกว่าเป็นฮีทซิงนะครับจริงๆบรรยากาศกับมหาสมุทรเนี่ยมันเวลาเราให้หรือรับความร้อนเนี่ยตัวมันเองก็อุณหภูมิเปลี่ยนนะถึงบอกไหมครับอย่างเช่นสมมุติเราโยนเหล็กร้อนๆอนก้อนหนึ่งเนี่ยลงไปในทะเลเนี่ยเหล็กมันก็เย็นลงใช่ไหมครับมหาสมุทรมันก็ร้อนขึ้นแต่ว่ามหาสมุทรมันมีปริมาณน้ําเยอะเหลือเกินนะครับไออุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเรามองแทบจะไม่เห็นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเออมันก็เป็นเทอร์โมลิสวอลคือมันรับความร้อนไปแล้วแต่อุณหภูมิมันไม่เปลี่ยนอย่างนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอุณหภูมิมันเปลี่ยนแน่แน่นะแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับก็เราก็เลยถือว่าอย่างบรรยากาศหรือว่ามหาสมุทรมันก็เอ่อพอจะตีขลุมเรียกว่าเป็นเทอร์โมลิสวอลได้นะครับเพราะฉะนั้นแหล่งความร้อนเนี่ยนิยามแค่นี้เองนะครับสั้นๆง่ายๆถัดไปตัวกระบวนการย้อนกลับได้คืออะไรนะครับนิยามก่อนนิยามมันบอกว่ากระบวนการย้อนกลับได้ก็คือกระบวนการที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้นได้โดยที่ระบบหรือสิ่งแวดล้อมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่ากระบวนการหนึ่งๆย้อนกลับได้หรือไม่เนี่ยเราจะต้องย้อนมันดูก่อนว่ามันย้อนได้หรือไม่นะครับเช่นเรามีกระบวนการที่เดินจากจุดที่1หรือสภาวะที่1ไปยังสภาวะที่2เนี่ยเราอยากรู้ว่ากระบวนการ1ไป2เนี่ยย้อนกลับได้ไหมเราก็ต้องย้อนจาก2กลับมา1ดูว่าระบบหรือว่าสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ก็ถือว่ากระบวนการ1ไป2นั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับได้นะครับทีนี้เอาตัวอย่างให้ดูนะครับระหว่างกระบวนการย้อนกลับไม่ได้ก่อนกับกระบวนการที่ย้อนกลับได้นะครับกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้เนี่ยก็ลองดูสมมติเรามีลูกสูบกระบอกสูบหน้าตาแบบนี้นะครับในจุดเริ่มต้นเนี่ยเราลูกสูบถูกกดไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เอาเข็มล็อกเอาไว้อันนี้สภาวะเริ่มต้นพอเราเดินเข็มล็อกออกปับ๊บก็แก๊สโซเนมันก็ขยายตัวใช่ไหมครับลูกสูบก็วิ่งขึ้นมาชนตัวกันแล้วก็จบอันนี้สภาวะเริ่มต้นนี้สภาวะสุดท้ายเราอยากจะรู้ว่ากระบวนการเนี้ยกระบวนการซ้ายมืออันเนี้ยมันเป็นกระบวนการย้อนกลับได้หรือไม่นะครับเราก็ลองย้อนดูเราอยากจะให้ลูกสูบกลับมาที่เดิมแล้วเอาเข็มล็อกเอาไว้แบบนี้เนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างครับเราก็ต้องออกแรงกดลูกสูบลงมาที่ตําแหน่งเดิมก่อนถูกไหมครับเราก็เอาเข็มล็อกเอาไว้จังหวะที่เรากดลูกสูบลงเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งแวดล้อมต้องทํางานถูกไหมครับสิ่งแวดล้อมต้องกดลูกสูบลงทีนี้พอเรากดลูกสูบลงเนี่ยก๊าซที่อยู่ในกระบอกสูบเนี่ยมันก็จะถูกอัดตัวพอถูกอัดตัวเนี่ยเนื่องจากเราใส่พลังงานเข้าไปถูกไหมครับเราออกแรงกดมันลงไปเนี่ยก็เท่ากับเราใส่พลังงานเข้าไปนั่นแหละก๊าซที่อยู่ในนี้เนี่ยมันก็จะมีความดันมีอุณหภูมิสูงขึ้นถ้าเราอยากจะให้มันกลับไปอยู่ที่สภาวะเดิมเนี่ยก็แปลว่ามันจะต้องมีความร้อนส่วนหนึ่งระบายทิ้งไปนะครับจนกระทั่งมันมีอุณหภูมิความดันเท่าเดิม
สูญเสียจากระบบสู่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถึงแม้ระบบมันจะกลับไปอยู่ที่เดิมจริงแต่สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิมละเพราะว่าสิ่งแวดล้อมต้องทํางานสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการ1ไป2ซ้ายมือนี้เนี่ยเราก็เลยถือว่าเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าย้อนแล้วสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนนะครับทีนี้แล้วกระบวนการย้อนกลับได้หน้าตามันจะเป็นยังไงก็ให้ลองดูอันนี้ครับสมมุติว่าเรามีชุดลูกสูบกระบอกสูบเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโมนก้อนหนึ่งกดอยู่ข้างบนนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับกระบวนการดําเนินไปด้วยการที่เราค่อยๆหยิบมวลชิ้นเล็กๆเนี่ยออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับทีนี้เราสมมุติว่ามวลชิ้นเล็กๆเหล่านี้เนี่ยมันเล็กมากจนกระทั่งเวลาเราเคลื่อนย้ายมันออกไปเนี่ยมันเปรียบเสมือนเราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับมันก็ไม่ต้องทํางานเลยมันก็มันก็เคลื่อนที่ไปได้แล้วเราก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมวลก้อนนี้มันหมดนะครับหยิบมวลชิ้นเล็กๆที่เราไม่ต้องออกแรงเนี่ยออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดพอหมดปั๊บเนี่ยลูกสูบมันก็จะขยับขึ้นมาอยู่ข้างบนเพราะว่าก๊าซข้างในเนี่ยมันก็ขยายตัวออกมาได้นะครับเพราะนี่จุดเริ่มต้นนี่จุดสุดท้ายนะครับเราอยากรู้ว่ากระบวนการนี้ย้อนกลับได้ไหมเราก็ต้องลองย้อนดูนะครับเราก็ย้อนด้วยการค่อยๆหยิบมวลชิ้นเล็กๆอันเนี้ยกลับมาวางบนลูกสูบนะครับเนื่องจากมวลชิ้นเล็กมากไม่ต้องการงานในการเคลื่อนย้ายเพราะนั้นเราก็ระบบก็ไม่ต้องทํางานมวลตัวอันนี้มันก็มาวางอยู่บนลูกโซ่อันนี้ได้เรื่อยๆจนกระทั่งมันวางจนกระทั่งเท่าเดิมเนี่ยน้ําหนักของมวลมันก็จะกดเอาลูกโซ่ไปอยู่ที่ตําแหน่งเดิมนะเนื่องจากมวลมันน้อยมากระบบก็ไม่ต้องทํางานในการเคลื่อนย้ายมวลมาวางบนนี้นะครับเนื่องจากลูกโซ่ไม่มีแรงเสียดทานกับกระบอกโซ่นะก็แปลว่ามันก็จะไม่มีความร้อนสูญเสียจากการเสียดทานสู่สิ่งแวดล้อมก๊าซตัวนี้มันค่อยๆถูกอัดตัวลงไปมันก็อุณหภูมิความดันเปลี่ยนแปลงทีละน้อยทีละน้อยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก๊าซที่อยู่ในกระบอกสูบมันก็จะไม่ร้อนขึ้นเมื่อเมื่อมันไม่ร้อนขึ้นมันก็ไม่มีความร้อนสูญเสียสู่สิ่งแวดล้อมนะครับมันก็จะไม่เหมือนรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นงานก็ไม่ต้องออกความร้อนสูญเสียก็ไม่มีเพราะนั้นกระบวนการจาก1ไป2อันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการย้อนกลับได้นะครับถามว่าวิธีการมองแบบนี้มันมีข้อบกพร่องตรงไหนมันมีข้อบกพร่องทุกที่เลยครับตั้งแต่ตั้งแต่เราสมมุติว่ามวลชิ้นเล็กมากๆจนกระทั่งเราแทบจะไม่ต้องออกแรงเนี่ยจริงๆมันเป็นไปได้ไหมครับมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ละนะครับแต่ว่ามันก็เป็นทางทฤษฎีที่เราบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องออกแรงนะครับกระบอกสูบลูกสูบยังไงก็ต้องมีแรงเสียดทานอยู่ละนะครับเวลาก๊าซในกระบอกสูบมันถูกลูกสูบอัดลงมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆมันก็ถูกป้อนพลังงานเข้ามาในตัวมาเรื่อยๆถูกไหมครับตัวมันเองก็จะต้องมีอุณหภูมิความดันสูงขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิความดันสูงขึ้นมันก็ต้องมีความร้อนสูญเสียสู่สิ่งแวดล้อมอยู่ดีอะแต่ว่าเราก็บอกว่ามันค่อยๆขยับอย่างเงี้ยเราก็แทบจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องโม้หรือเรื่องมั่วขึ้นมาหมดเลยแหละแต่ว่ามันก็เป็นการกําหนดทางทฤษฎีที่จะทําให้เราวิเคราะห์กระบวนการได้ง่ายๆต่อไปนะครับนั้นสังเกตว่า2อ,อย่างนี้ต่างกันยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เกิดขึ้นรวดเร็วตามปกติเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติเรานี่แหละส่วนอันนี้เกิดขึ้นช้ามากช้าจนกระทั่งจริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยถ้ามันกระบวนการมันเกิดช้าขนาดนี้เนี่ยเราไม่ทันทำมากินอะไรครับนะมันก็ใช้ประโยชน์ไปได้แต่ว่ามันก็ช่วยเราวิเคราะห์หลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเห็นตอนที่เราวิเคราะห์วัตถจักรคาโนนะครับคํานึงที่จะต้องเริ่มทําความเข้าใจคือคํานี้นะครับระบบและกระบวนการหรือวัตถจักรหนึ่งๆเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความย้อนกลับไม่ได้อยู่นะครับถ้าเป็นกระบวนการย้อนกลับได้เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการที่มันไม่มีสิ่งนี้นะมันไม่มีความย้อนกลับไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นกระบวนการจริงในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความย้อนกลับไม่ได้เกิดขึ้นมายิ่งมีความย้อนกลับไม่ได้หรือว่า early visibility มากกระบวนการนั้นก็จะมีะมันก็จะเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ให้เริ่มคุ้นห
ถ้าลูกโสบกระบอกโสบเนี่ย